Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La peur, l'intimidation, la force armée. Vous pensez que ce sont les outils des méchants de ce monde Des bandits qui pillent la population Des pirates qui sillonnent ce monde en quête de trésors et de puissance Ceux-là même qui essaient de renverser le monde Et pourtant, non. Ils n'ont absolument pas le monopole de la terreur. Car une autre entité en use à outrance. Une entité qui se targue d'incarner la seule et unique justice qui règne en ce monde. Le gouvernement. Cette entité millénaire. Et son bras armé, c'est la marine. Mais qui peut dire qu'il connaît cette organisation sur le bout des doigts, son histoire et ses représentants Eh bien, pas grand monde. Eh bien, aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur eux, et ça risque de vous surprendre. Attention, cette vidéo reprend en très grande partie une vidéo qu'on avait fait au début de la chaîne. Mais de nombreux événements ont eu lieu, et il est temps de la mettre à jour. Et pour tout vous dire, Oda a publié une liste complète des marines. Mais il y a pire. Le son de l'ancienne vidéo était bien trop chaotique. Mine de rien, on s'améliore en continu et on continuera à s'améliorer. Donc les vidéos mises à jour seront de mieux en mieux. Et puis, n'en parlons pas des nouveaux formats qu'on vous prépare. On a un peu levé le pied sur la chaîne actuellement, mais c'est pour une raison simple. On prépare tout, et surtout, on a plus d'un an de vidéos mises sur le papier. On veut que tout soit parfait. On tease, on tease, mais on espère que ça vous vous plaira. Ah, et cette vidéo sera en deux parties. La première pour l'organisation et les membres, et la seconde pour tous les faits historiques. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti la vraie terreur sur Terre, c'est le gouvernement. Cette organisation tentaculaire qui règne sur toutes les mers, et sur presque toutes les îles d'ailleurs. En son sein, de nombreux et puissants soldats évoluent. Ils sont protégés par leur nombre et par leurs liens. Et tous, sans aucune exception, obéissent au sommet. Alors pour commencer cette vidéo, parlons brièvement d'eux. Tout en haut de cette organisation, il n'y a un seul homme. Son existence est tenue cachée aux yeux de tout le monde. Mais son nom, c'est Im Sama. En fait, on en sait bien trop peu sur lui. Il y a beaucoup plus de mystères que de certitudes. Juste dessous, nous avons le conseil des cinq anciens. Ceux qui régissent le monde par leurs décisions. Hors période de rêverie, bien sûr. Et enfin, on a le chef des forces armées. L'homme de l'ombre qui dirige le Cypher Paul et la marine. Kong, l'ancien amiral en chef. Voilà, avec ça on peut commencer la vraie partie d'explication. Partie 1, la chair à canon. Commençons par le bas de l'échelle, ceux qui sont vraiment considérés comme de la chair à canon. À chaque conflit, ils sont en première ligne et se prennent absolument tout. Leur vie n'a pas vraiment d'importance. Ce sont les militaires du rang, les simples soldats non officiers. Au plus bas niveau, nous avons les apprentis ou troisième classe. C'est un débutant marine attaché aux corvées. Presque tous passent par cette étape. Mais les seuls qu'on ait vus, ce sont Hermep et Kobe. Ils ont fait leur classe à Shelton. Puis, on a vu Django et Full Body, après qu'ils aient été rétrogradés. Juste au-dessous, ce sont les deuxième classe et première classe. C'est là que les soldats commencent à intégrer des rangs et à être vraiment utiles. La deuxième classe a fait deux mois de formation, alors que la première classe a passé un an dans l'armée. On ne connaît qu'un seul de ce rang, c'est Lines, un des hommes de full body. Mais il faut avouer qu'ils n'ont pas vraiment d'importance. Les rangs supérieurs, les deux derniers de soldats du rang, sont sergents puis adjudants. La majorité des soldats sont des sergents, comme ceux présents à Marineford. Cela s'explique par le fait que ce soit le grade attribué aux soldats qui ne peuvent aller plus haut dans la hiérarchie. Ils n'ont pas assez de force pour ça. Hermep en était un avant l'ellipse, de même que son père Morgan au début de sa carrière. Le grade adjudant est quant à lui très particulier. C'est la passerelle vers le grade d'officier. Là où on apprend à diriger des hommes. On ne connaît malheureusement personne de ce rang. Alors allons voir les officiers. Partie 2, les officiers. Le tout premier grade d'officier, ce sont les enseignes. Là, on continue d'apprendre, mais où on a un vrai rang lié à un grand respect. À Lockdown, Tashigi en était. Les commandants Dina à Labasta aussi. Et enfin, une personne apparue dans l'histoire d'Ace, Izuka. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Les vice-lieutenants, les lieutenants et les lieutenants-commandants sont le grade juste au-dessus. On n'a pas beaucoup d'infos sur eux, mais il semblerait qu'ils aient le droit à un petit bateau et à quelques hommes. Full body en était au Barati, de même que Rokaku, celui qui a recruté Kobe à Shelltown. C'est un homme bien qui a pris la succession de Morgan d'ailleurs. Après l'ellipse, Hermep a atteint le grade de lieutenant commandant, mais resté sous les ordres de Kobe. Le septième rang le plus élevé, c'est celui de commandant. Là, ça devient bien plus intéressant. Ils peuvent commander, forcément, et peuvent être envoyés en infiltration. Ce fut le cas du plus emblématique d'entre eux, Corazon, le frère de Dofi. Il a infiltré les rangs de la Don Quichotte Family et a donné sa vie pour sa fonction. Capitaine, en voilà un rang bien intéressant. 
passant. On a l'impression que plein de grands marines s'y trouvent. Ah, il y a un équivalent, c'est aussi le rang de colonel. Ils ont la gestion d'une base entière et des hommes qui s'y trouvent. Ils doivent défendre l'île qui y est liée, et ils sont souvent dotés d'une flotte modeste. Le tout premier croisé, c'est Morgan, le faible et cruel père d'Hermep. Il ne mérite carrément pas ce titre. Mais une chose est à noter, il faut enlever deux grades entre les quatre mers et Grand Line. Quand il y a une mutation, les soldats perdent automatiquement ses rangs. Alors forcément, tout s'explique. Puis, on voit Smoker, celui qui suivra Luffy dans le but de l'arrêter. Le loga de la fumée était bien colonel. Ina, lors de l'attaque d'Alabasta, portait ce rang. Tibon, à Enyas Lobby, Nezumi, la souris d'Isblo, celui qui était soudoyé par Arlong. Very Good, l'utilisateur du fruit de la baie. Chou, celui qui a détruit une des épées de Zoro. Vergo dans le flashback de l'eau. Gorilla de l'île de Vegapunk. Et après l'ellipse, Kobe a atteint ce grade, mais Tashidi aussi. C'est étonnant, mais ils ont maintenant le même grade. A noter, Kobe est le lieutenant actuel à avoir une promotion le plus rapidement possible. Les contrats de Miro sont en grade intermédiaire situé juste au-dessus. Le tout premier aperçu, c'est Brand New, celui qui annonce toujours les nouvelles primes à chaque fois, mais il le fait aussi pour les événements intéressants. Puis il y avait Smoker, il a eu ce grade pour avoir attrapé Crocodile, même s'il a refusé à de nombreuses reprises. Et enfin, Yarisugi, un membre du G5 qu'on ne voit qu'une seule fois. Juste avant le grade de vice-amiral, nous avons les sous-amiraux. Et oui, ça existe. Un rang particulier, certes, mais non dépourvu de pouvoir. C'est le quatrième rang en puissance. Ina en est une maintenant, Tibon aussi, et également x le grand infiltré. Nul doute qu'il deviendra vice-amiral à son retour. Vous l'attendiez tous, on le sait. On va parler du rang qui fait rêver tout le monde, celui qui représente la grande force de la marine. Ceux qui sont très très nombreux, les vice-amiraux. La première fois qu'on les voit, c'est à Agnès Lobby, lors du Buster Call. Ce sont eux qui sont à la tête de cette opération. Ils commandent une grande flotte de navires de guerre chacun. Ils peuvent littéralement tout détruire. Et forcément, ils sont obligés de maîtriser les deux premières formes du Haki. L'armement et l'observation. Ici, on ne parlera pas de tout le monde, ils sont bien trop nombreux. Mais on parlera du minimum à avoir en tête. Car tout d'abord, on a les vétérans. Garp, le grand-père de Luffy. Lui, c'est vraiment un cas à part. Il n'a jamais voulu de promotion. Et Oda a annoncé que malgré son âge avancé, c'est le plus puissant de tous les vice-amiraux. Son histoire sera forcément contée dans la prochaine partie. Mais soyez-en sûrs, c'est littéralement un dieu vivant. Puis, on a Tsuru. Ah, la grande dame de la marine. Étonnant, mais elle n'a jamais failli. C'est elle qui poursuivait Dofi et ce dernier avait l'air vraiment terrorisé. Il évitait le combat. Petite chose à noter, elle n'a que des femmes dans son équipage. À croire qu'elle vient d'Amazon Lily. Smoker en est un. Forcément, il a eu ce titre durant l'ellipse. Mais il se fait souvent rétamer mine de rien. Momanga, celui qui a résisté à Boa Hancock, Vergo en était. Ce trait est quand même arrivé à ce niveau. Mais il est mort à Punk Hazard. De même que Jaguar dit Suro, le grand ami de Robin. Ce géant en rire si significatif. Ah, et il faut obligatoirement parler de deux de plus. Deux qui ne sont apparus qu'après l'ellipse. Gion dit Mumusagi, le lapin rose. Et Tokikake dit chaton ou cochon marron. Et Oda a affirmé qu'ils ont été pressentis pour devenir amiral durant l'ellipse. Ils ont donc la puissance nécessaire. C'est vraiment fou. Avec ça, on a fait un bon tour d'horizon. Donc passons au monstre de puissance. Partie 3, l'état-major À la tête de cette hiérarchie, il y a quatre personnes, quatre vrais démons. Les tout premiers, ce sont les amiraux, ceux que tout le monde craint par-dessus tout. Ils peuvent commander à tous les soldats sans aucune exception. Leur parole est d'or et ils ne se déplacent pas pour rien. L'une des seules raisons, c'est pour protéger les dragons célestes. Si ceux-là sont menacés, l'un d'entre eux sera forcément envoyé. Il fera le grand ménage. Ils ont été mis en échec qu'une seule fois, et c'était il y a plus de 38 ans sur God Valley. Mais outre ce détail, ils ont dominé Marineford. Même Barbe Blanche a lutté contre eux, il n'a pas pu les tuer. Le tout premier à être apparu, c'est Aokiji, le détenteur du Ai Ai no Mi, ou fruit de la glace. Grâce à celui-ci, il a battu tous les Mugiwara d'un seul coup, et il a même arrêté les attaques de Barbe Blanche à Marineford. Hélas, il a quitté la marine après sa défaite contre son collègue, et aujourd'hui, il a rejoint Barbe Noire. Puis, c'est Kizaru qui est apparu. C'est lui qui a été envoyé à Sabaudi pour arrêter Luffy et les chapeaux de paille. Il a maîtrisé tous les supernovas, tous les Mugiwara, et a fait jeu égal face à Riley. Il possède le Pika Pika no Mi, le fruit de la lumière, ce qui fait de lui l'homme le plus rapide au monde. Et enfin, du moins avant l'ellipse, le dernier à être apparu, c'est Akainu. C'est le pire, celui qui a dominé le champ de bataille, celui qui a manipulé tout le monde, qui a arrêté Barbe Blanche, tué Ace et attaqué Luffy. Il a vraiment fait la totale. Et après ça, il a pourchassé Titch sans pouvoir l'arrêter. Et il a conquis le titre d'amiral en chef en battant Aokiji. Son fruit du magma est vraiment trop puissant. Après l'ellipse, il a fallu remplacer deux des amiraux, Aokiji, celui qui a quitté la marine, et Akainu, le grand gagnant. Une souscription nationale a eu lieu, et deux personnes lambda ont été sélectionnées. Le premier, c'est Fujitora, celui apparu à Dressrosa. Son fruit de la gravité est incroyable, il peut voler, plaquer des gens au sol, même sous terre en fait, et il décroche des météorites. Ça, c'est vraiment pas mal. Et pour le dernier, c'est Ryo Kyogu. Mais lui, il est bien trop mystérieux, même son visage 
visage est inconnu. Il est juste dit qu'il n'a pas mangé depuis plus de trois ans. Pourquoi Comment Est-ce que c'est un fruit du démon Personne ne sait. Mais Dofi en avait peur. Et il s'est battu face à Sabo et les révolutionnaires. Il mérite forcément son titre. Voilà, avec ça on a fait le tour de ces dieux sur Terre. Mais il manque encore deux personnes pour faire un tour complet. L'amiral en chef. Actuellement, c'est Akainu, l'utilisateur du Magu Magu no Mi. Mais avant, c'était Sengoku, l'utilisateur du fruit de l'homme, comme chopper, mais version Bouddha. Il était le grand ami et rival de Gar. Ils ont évolué ensemble. Ils ont réussi à se hisser au sommet. Et même si lui, il est parti un peu plus loin en termes de grade, ce sont vraiment tous les deux des héros. Maintenant, il a un grade spécial tout comme Gar. Ils sont instructeurs. Ça montre à quel point ils sont vraiment indispensables tous les deux. Voilà voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a essayé d'être le plus clair et concis possible, histoire d'éclairer tout le monde. Mais dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'était Silver et Copper pour FTLIL. A bientôt, bientôt les accords de One Piece, Piece.